estou chegando com mais um TC News aqui pela TV Cidadã 35.2. Nós somos uma TV aberta. Você não paga nada para assistir a nossa programação. Quer assistir a gente em qualquer lugar do mundo? Clica no link que está aparecendo aqui, é o nosso stream que você assiste aonde você estiver. Lembrando, temos parceria com a TV Justiça de Brasília. Olha, pessoal, a Escola de Contas do Tribunal de Contas promoveu um seminário na última quarta-feira aqui no auditório do Tribunal de Contas. É um, um, um seminário que destacou a questão da inteligência artificial e a proteção de dados. Muito importante esse tema, mas os detalhes vocês vão acompanhar com a nossa coringa, Júlia Marques. O auditório do Tribunal de Contas de Alagoas recebeu, na manhã dessa quarta-feira, dia 25, o Seminário de Inovação e Segurança, Inteligência Artificial e Proteção de Dados na Administração Pública. O evento foi promovido pela Escola de Contas Públicas e teve como objetivo promover o debate sobre o uso da inteligência artificial e também sobre a proteção de dados pessoais e as medidas de segurança necessárias no âmbito do tribunal. Como deep fake, fake news é uma coisa que está muito em evidência e proteção de dados é fundamental, especialmente para uma instituição que trabalha com o controle das contas públicas, surgiu a ideia da gente trazer para dentro do Tribunal de Contas o um evento desse porte, envolvendo servidores da casa e a sociedade como todo e o jurisdicionado. Lembrando que é uma parceria com o Instituto Alagoano de Proteção de Dados e o objetivo é esse, é trazer essa clareza desse tema tão, tão atual que nós estamos vivendo. A diretora da Escola de Contas, conselheira Maria Cleide, ficou animada com a lotação do auditório, que recebeu além dos servidores, jurisdicionados e acadêmicos. A ideia partiu da Escola de Contas a partir do momento que nós fizemos aqueles seminários municipais, que também tivemos esse tema, que foi muito importante, foi muito bem, as pessoas participaram bem, e aí veio a ideia de fazermos mais um aqui, local, com os nossos servidores, e também aberto aos judicionados, e foi o resultado que você viu aí, muito bom, uma boa participação de todos, está aberto, foi aberto ao público, nós tivemos mais de 200 inscrições. O tribunal vem buscando se adequar às novas tecnologias e é claro informar sobre as vantagens e desvantagens que elas trazem. O presidente do tribunal de Contas, conselheiro Fernando Toledo, destacou a importância de promover eventos com temas atuais e relevantes. Nós precisamos adotar todas as naturezas de tecnologia, naturalmente é de conhecimento amplo e restrito, poderia dizer, que essa natureza de inteligência artificial, por exemplo, ela tem ganhos, que é um caminho que não tem volta, mas nós precisamos ter muito cuidado, muito cuidado com a lei de proteção de dados, nós temos cuidado com as invasões, com os excessos, com os erros, inclusive com o um mau uso desse tipo de tecnologia. Nós precisamos nos proteger, nós precisamos é, adequar o nosso sistema, mas nós vamos naturalmente dar a velocidade que a tecnologia nos traz. Iniciando a programação, a presidente do Instituto Alagoano de Privacidade e Proteção de Dados, Beatriz Caetano, proferiu a palestra magna com o tema Contextualização, cenários da proteção de dados na administração pública. O poder público ele detém uma grande, um grande volume de dados de todos os cidadãos brasileiros. Então nós temos dados desde o nascimento até o final da vida do cidadão. Então as instituições públicas elas precisam é, organizar, se reorganizar culturalmente falando para que a gente garanta a segurança e a privacidade das, das pessoas, dos cidadãos brasileiros. A programação ainda contou com a palestra da coordenadora do grupo de trabalho para adequação e implementação da Lei Geral da Proteção de Dados no Tribunal de Contas, Natália Peixoto, que trouxe o tema Implementação de Medidas de Segurança Adequadas para a Proteção de Dados Pessoais durante as atividades do TCAL. Nós temos feito um trabalho aqui dentro do Tribunal de Contas para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, onde fizemos um mapeamento de todas as necessidades do órgão, mapeamento de processos, serviços, trabalhos e as bases legais necessárias para para que o tribunal tivesse adequado através de um relatório de impacto também. E estamos também promovendo adequações jurídicas, legais, de normas, de portarias, para que a gente traga essa segurança necessária, segurança jurídica, para a proteção de dados dentro da instituição. Finalizando a manhã de conhecimentos, o coordenador de eventos do IAPPD, Newton Souza, 
trouxe os desafios e as perspectivas da inteligência artificial na administração pública. A gente precisa de uma conscientização da educação e a gente está conectando aqui com o Instituto Alagoano de Privacidade e Proteção de Dados, que a gente conecta dados. Como a gente fala, dados definem pessoas. E daí os principais desafios hoje são uma cultura, a educação digital, a compreensão dos limites de IA e as perspectivas são a utilização para melhorar a ferramenta e produtividade dos servidores e também para o nosso cotidiano. É isso aí, Júlia. Parabéns aí pela matéria, parabéns a toda a equipe e parabéns à Escola de Contas e ao Tribunal de Contas e àqueles que participaram, porque todos ganharam, é, reforçando sua inteligência é, na questão do setor público avançar com a inteligência artificial e a proteção de dados. Pessoal, vou ficando por aqui, conto com vocês no próximo TC News.